எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைய காலகட்டத்தில் பாரம்பரிய வைத்தியம் கை வைத்தியம் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது அந்த காலத்துலலாம் எங்கள் அம்மா அப்பா காலத்துலலாம் உடம்புக்கு முடியலைனாக்கா நாங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் நாட்டு வைத்தியம் தான் பண்ணிக்கிட்டோம் நாட்டு வைத்தியம்னா பாட்டிக்கிட்ட பெரியவங்கக்கிட்ட கேட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா பாட்டிக்கிட்ட கேட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா எங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் அப்படி தான் நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணி உடம்பெல்லாம் நல்லபடியாக வச்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி நாட்டு வைத்தியம் கை வைத்தியம் என்னோட அழிஞ்சிட கூடாதுங்கிறதுக்காக வருங்காலத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு தேவை இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஏதாவது குறை நிறைவு இருந்தால் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் இது பதிவிடுங்க இன்றைக்கி சரக்கொண்ணை மரத்தோட பயன்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மரம் எவ்வளோ அழகாக மஞ்சள் நிற பூவோட எவ்வளோ மங்களகரமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மரத்தை பார்த்தா கூட நம்மளோட கவலைகள்லாம் தீந்துடும் அவ்வளோ ஒரு கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருக்குது இந்த மரத்தில் வேரிலேருந்து நுனி வரை மருத்துவ குணம் உடையது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ சரஞ்சரமாக பூத்துருக்கோம் இதில் வந்து அஞ்சு இதழ் இருக்கும் இதில் வந்து மூணு இதழ் சின்னதாக இருக்கும் ரெண்டு இதழ் வந்து பெருசாக இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா முகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கருங்கலையம் கரும்புள்ளி பருவு சுருக்கம் இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அதுக்கெல்லாம் அந்த பூ நல்ல தீர்வு சரக்கொண்ணை பூவோட மஞ்சள் வேப்பிலை அரைச்சி முகத்தில் பூசி கழி வந்தோம்னாக்கா முகம் பளபளப்பாக இருக்கும் இது வந்து எல்லா வயசில் உள்ளவங்களும் பயன்படுத்தலாம் குழந்தைங்களுக்கு வச்சு அதே மாதிரி அரைச்சி பூசி வந்தோம்னா குழந்தையோட மேனி வந்து தோல் சுருக்கம் இல்லாமல் பளபளப்பாக இருக்கும் இந்த மரத்தோட பயன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு பட்டை இலை பூவு காய் எல்லாமே மருத்துவ குணம் உடையது தான் இந்த மரம் வந்து நல்ல பயனுள்ள மரம் இந்த மரத்தை பார்த்திங்கன்னா காட்டிலேயோ சாலை பகுதியிலே தான் இருக்கும் இது கோடை காலத்தில் தான் பூ பூக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சகப்பு பட்டனை அழுத்துங்க